Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere F permütasyonunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce F permütasyonunu nasıl tanırız? Buna bakacağız. Daha sonra F permütasyonunda kullanılan algoritma. Ardından da F permütasyonuna nasıl çalışmamız gerekiyor? Bunları sırasıyla inceleyeceğiz. Şimdi F permütasyonunu nasıl tanıyacağız? Bunu görelim. OLL'yi tamamladıktan sonra bakıyoruz. Eğer bir taraf yani bir çarpı üçlük bir blok oluşmuş ise bunu kendi rengine alıyoruz. Diğer taraflara baktığımız zaman sadece bu blok var. Bir çarpı üçlük blok. Diğer başka bir blok oluşmamış ise F permütasyonunu uygulamamız gerektiğini anlıyoruz. Küpümüze bakacak olursak bir çarpı üçlük blok oluşmuş. Hemen kendi rengine alıyoruz kırmızı tarafına. Bakıyoruz ki diğer kalan kısımda herhangi bir renk bloğu oluşmamış. Bu küpede F permütasyonunu uygulamamız gerektiğini anlıyoruz. Şimdi F permütasyonunda kullanacağımız algoritmayı göreceğiz. Öncelikle algoritmayı uygulayabilmek için bir çarpı üçlük bloğu sol tarafımıza alarak algoritmayı uygulayacağız. Solumuza aldık. Diğer renk bloklarının oluşmadığını gördük. Şimdi algoritmayı uygulayalım. R ters, U ters, F ters, R, U, R ters, U ters, R ters, F, R2, U ters, R ters, U ters, R, U, R ters, U, R. Yaptığımız zaman küpümüz çözülüyor. Şimdi aynı algoritmayı diğer küpümüz içinde uygulayalım. 1 çarpı 3'lük bloğumuz sol tarafımızda. Renk bloğu başka yok. Algoritmayı uygulayalım. R ters, U ters, F ters. R, U, R ters, U ters, R ters. F, R2, U ters, R ters, U ters, R, U, R ters, U, R. Yaparak küpümüzü çözüyoruz. Şimdi de F permütasyonunda nasıl çalışmamız gerektiğini inceleyelim. F permütasyonuna çalışmak bazı birkaç algoritmada olduğu gibi Çözülmüş küpe tekrar tekrar uygulayarak mümkün. Küpü F permütasyonu uyguladıktan sonra yine F permütasyonu uygulayacak şekil kendiliğinden oluşmakta. Tekrar tekrar aynı şekilde tutarak F permütasyonunu çalışabilirsiniz. Yapalım şimdi. Evet, F permütasyonunu uyguladığımız zaman algoritmayı sol tarafta bir çarpı üçlük blok oluşuyor. Diğer taraflarda bir blok oluşmuyor. Yine aynı şekilde F permütasyonunu uygulayabiliriz. Yukarıdaki algoritmada da görmüş olduğunuz gibi F permütasyonunu 3'er 3'er parantez içerisine aldım. Bunun sebebi çalışırken dikkat edeceğimiz bazı noktalar yani yarıda kalırsak, nerede kaldığımızı unutursak bunu hatırlayabilmek adına sizlere bir durumları göstermek istiyorum. Öncelikle F permütasyonunu uygularken İlk 3 hamle sonucunda 
yatayda bir çizgi ortada çizgi oluşacak şekilde uyguluyoruz. Yani R ters, U ters, F ters yaptığımız zaman ortada bir çizgi oluşuyor. Daha sonra F2 çiftleri bir F2 çiftimiz olacak. Onun hareketlerini izlediğimiz zaman F permütasyonu boyunca onun nerelere gittiğini gözlemleyerek devam edeceğiz. Daha sonra uygulayacağımız hamleler R, U, R ters. Evet, burada şu F2 çiftini bozup tekrar meydana getireceğiz. Sıradaki hamlemiz U ters, R ters. Bakın bu F2 çiftini aşağıda oluşturacağız. F. Daha sonra bu F2 çifti tekrar buraya ulaşacak. Yani R2. F2 çifti dönecek. Ta buraya ulaşacak. Sonra U ters. Sonraki hamlelerimiz R ters. U ters. Bakın sol köşeye ulaştı. R. Burada da İki çarpı üçlük sarı bloğumuz oluştu. Son olarak uygulayacağımız hamleler. Bu F2 çifti tabii ki arkaya yerleşecek. Buna yönelik olacak. U R ters U R F2 çiftini takip ederek yerleşmesi gereken yere yerleştirdiğimiz zaman FMP mutasyonunu tamamlamış olacağız. Son olarak F permütasyonunu uygularken hangi parmaklarımızı nasıl tutarak kullanıyoruz? Bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle F permütasyonuna başlarken normal küp tutuş şeklimiz böyle. Fakat F permütasyonunu uygulamaya başlarken sağ baş parmağımızı üst tarafta tutarak başlıyoruz. Uygulayalım. R ters. U ters. Bu baş parmağı burada tuttuğum için rahatlıkla F tersi yapıyoruz. Diğer iki parmaktan destek alarak ikinci üçlüğe geçiyoruz. R U R ters. Daha sonra sol işaret parmağımızla U tersi yaparken tekrar R ters yapacağım için sonraki hamlede sağ elimi düzeltiyorum. U ters yine sağ baş parmağımı normal yerden tutarak R ters sonra işaret parmağımızla F sonra sağ elimizi kullanarak R2 yapıyoruz. U tersi yine sol işaret parmağımızla sonra elimiz bu şekilde kalmıştı sağ elimiz. Buradan R ters sonra sol işaret parmağı ile U ters sonra sağ elimizde R hareketini yaptık. Sonra U R ters Sol işaret parmağımızla U yapıyoruz. Sonra sağ elimizde R yaparak bitiriyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.